ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ശാസ്ത്ര സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു വർഷമാണ് ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ഭൂമി വഴി കടന്നു പോയതാണ് അവസാനമായിട്ട് സംഭവിച്ച ഒരു ശാസ്ത്ര സംഭവം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് നടക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് മലയാളം ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഈ സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ ഗ്രഹണം കാണാം ഈ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ അതായത് സൂര്യൻ പകുതി വരെ മറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്നാൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ ഒക്കെ പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അത്രയും മാത്രമേ ഗ്രഹണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും തുടങ്ങുന്ന ഈ സൂര്യഗ്രഹണം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടു നിന്ന് ഒരു ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അവസാനിക്കും സൂര്യഗ്രഹണം അതിൻ്റെ മാക്സിമം അവസ്ഥയിൽ അതായത് സൂര്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കാണ് ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിലൂടെ ചന്ദ്രൻ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സൂര്യന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിലായതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് സൂര്യൻ്റെ അത്രയും ഭാഗം കാണാനാവാത്തതാണ് മൂന്ന് തരം സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം അതായത് ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനുമൊക്കെ ഒരു നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ സൂര്യൻ പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കപ്പെടും അതായത് ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് സൂര്യനെ ഒട്ടും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കും രണ്ടാമത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നേർരേഖയിലല്ലാതെ വരുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ പകുതി വരെ മാത്രം മറയ്ക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ഇതാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് കേരളത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രന് സൂര്യന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു റിംഗ് പോലെ സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ആനുലാർ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് കേരളത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം ഒരു ഭാഗിക ഗ്രഹണമാണെങ്കിൽ കൂടി അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഡിജിറ